डेन्टिस्ट बन्नलाई के पढ्नु पर्ने हुन्छ कति पढ्नु पर्ने हुन्छ र कसरी पढ्ने अनि कति पैसा लाग्छ र पढि सकेपछि नेपाल अनि विदेशमा यसको स्कोप कस्तो छ कमाइ कतिको हुन्छ र नेपालमै बस्दाखेरि क्लिनिक खोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन त हैन आज चाहिँ म तपाईलाई यस बारेमा जानकारी दिन उपस्थित भएको छु यदि तपाईलाई पनि यस बारेमा जान्न मन छ भने यो पूरा भिडियो हेर्नु होला नमस्ते म डाक्टर मोस्टर प्याजपुर यहाँ सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यदि यो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दिनु हुन्छ अथवा मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला बेलाइकन थिच्नुहोला र अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनु होला आजको भिडियो चाहिँ स्पेसियली डेन्टिस्ट कसरी बन्ने अथवा चाहिँ डेन्टिस्ट बन्नलाई चाहिँ के पढ्नुपर्छ कति पढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा रहनेछ यद्यपि यो भिडियोमा चाहिँ म केही कुराहरू भन्नेछु जुन चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा हुनेछ है त तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ एउटा जानकारीको रूपमा मात्रै लिनुहोला होइन मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स तपाईँहरूलाई म नढाटिकन भन्नेछु होइन अब कसैलाई चाहिँ अब चित्त नबुझ्ला कसैलाई चित्त दुख्ला त्यसको लागि चाहिँ म सुरुमै सरी भन्न चाहन्छु होइन र धेरै कुरा नगरिकन अब भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ है त ओके सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ डेन्टिस्ट बन्नलाई के पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ डेन्टिस्टै भन्नलाई अथवा चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्टर्ड डेन्टिस्ट भएर काम गर्नलाई चाहिँ तपाईँले एटलिस्ट बिडिएस पास गरेको हुनुपर्छ बिडिएस भनेको चाहिँ ब्याचलर अफ डेन्टल सर्जरी हो होइन त्यसपछि फर्दर पढाइहरू हुन्छन् होइन तपाईँले चाहिँ एमडिएस पिएचडीहरू गर्न सक्नुहुन्छ तर डेन्टिस्ट मात्रै बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन तपाईँ चाहिँ जेनरल प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बिडिएस चाहिँ पास गर्नै पर्ने हुन्छ बिडिएसको फुल फर्म त तपाईँले थाहा पाइ नै सक्नुभयो होइन ब्याचलर अफ डेन्टल सर्जरी अनि यो पढ्नलाई चाहिँ कति समय लाग्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ साढे चार वर्षको थ्योरी प्र्याक्टिकल क्लास प्लस वान इयर चाहिँ रोटेटरी इन्टर्नसिप हुन्छ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ फर्स्ट इयरदेखि कलेजबाट डेन्टिस्ट भएर निस्किन्जेलसम्मको टाइम हेर्ने हो भने चाहिँ साढे पाँच वर्ष लाग्नेछ यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रेगुलर पास हुनुपर्यो तपाईँ होइन अनि रिजल्ट पनि टाइममा आउनु पर्यो होइन अब जस्तै टिओहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिजल्ट ढिलो आउँछ होइन कहिले चाहिँ अब कलेजहरूले चाहिँ ढिलो गरिराखेको हुन्छन् यो इन्टर्न स्टार्ट गर्नलाई होइन दुनिया दिवाना झमेलाहरू हुन्छन् त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ साढे पाँच वर्ष चाहिँ तोकेको टाइम चाहिँ हो तर पनि तपाईँको चाहिँ छ वर्ष पनि लाग्न सक्छ होइन अब फेल भयो बिग्रियो भने त द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ होइन ब्याक लाग्यो भने चाहिँ अदरवाइज रेगुलर पास गर्नुभयो भने पनि तपाईँको साढे पाँच वर्ष छ वर्ष चाहिँ युजली लागिरहेको हुन्छ डेन्टिस्ट भन्नलाई होइन अब यो पढिराख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ फाइनल इयर पास गरिसकेपछि जब इन्टर्न स्टार्ट हुन्छ इन्टर्नको छ महिनापछि तपाईँले चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा चाहिँ एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ होइन लाइसेन्सको लागि त्यो एक्जाम चाहिँ तपाईँले पास गर्नुपर्ने छ त्यो एक्जाम पास गरिसकेपछि तपाईँ एउटा चाहिँ लाइसेन्स डेन्टिस्ट बन्न सक्नुहुनेछ र इन्टर्नसिप सकिसकेपछि तपाईँ चाहिँ एउटा लाइसेन्स डेन्टिस्ट बनेर निस्किन सक्नुहुन्छ बाहिर काम गर्न सक्नुहुन्छ अब यो बिडिएस पढ्नलाई चाहिँ पहिले के पढ्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि एसएलसी अथवा चाहिँ एसइई पास गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ विभिन्न प्यारामेडिकल फिल्डहरूमा पनि सर्टिफिकेट लेभल अथवा चाहिँ डिप्लोमा लेभल पढ्न सक्नुहुन्छ स्पेसियली चाहिँ डेन्टिस्टिकै पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ सिडिएस भन्छ सर्टिफिकेट लेभल अफ डेन्टल सर्जरी हुन्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ बिडिएस पढ्न सक्नुहुन्छ नभए चाहिँ तपाईँले प्लस टू साइन्स पनि पढ्न सक्नुहुन्छ प्लस टू साइन्समा चाहिँ बायोलोजी लिएको हुनुपर्नेछ बायोलोजी लिएर चाहिँ तपाईँले प्लस टू साइन्स पास गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ एमएसीले चाहिँ इन्ट्रान्स लिएको हुन्छ कमन इन्ट्रान्स इक्जाम हुन्छ त्यो इन्ट्रान्स इक्जाममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम चाहिँ मेरिट लिस्टमा पार्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँले बिडिएस पढ्न सक्नुहुन्छ है अब स्कलरसिपको कुरा आउँछ स्कलरसिपको कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरिट लिस्टमा चाहिँ टप गर्नुभयो भने चाहिँ स्कलरसिप पाउने चान्स हुन्छ नभए चाहिँ तपाईँले डोनेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ धेरै नै तल नाम निस्किएको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेरि पुनः अर्को वर्ष चाहिँ ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र स्कलरसिपको अवस्था कस्तो छ त भन्दाखेरि जति पनि मेडिकल डेन्टल कलेजहरू छन् लगभग मलाई थाहा भए अनुसार नेपालमा अहिले पन्ध्रवटा जति चाहिँ डेन्टल कलेजहरू रहेका छन् त्यहाँनिर चाहिँ जतिवटा सिट हुन्छ टोटल बिडिएसको सिट हुन्छ त्यसको टेन पर्सेन्ट चाहिँ सरकारले चाहिँ 
स्कलरशिप को कोटा तोक अथवा भन जस्ते कुछ कलेज में पचासवटा सीट दी पचासवटा को पांचवटा सीट चाह स्कलरशिप को होने है कलेज आप स्कलरशिप अब तब स्पोन्सरशिप कर मिला दैट इज डिफ्रेन्ट थिंग अदरवाइज तब पैसा तीर पढ़् पर्ने स्कलरशिप को लगी तब इंट्रांस में टप कर होने मतलब सुरू को टप को मेरिटेस में पढ़् पर्ने अब तब को स्कलरशिप में नाम निस्क्य ठीक है तब फ्री में पढ़् पाने भाई तर डोनेसन में पढ़् पर्यटन कति पैसा लगता तो है इसको प्राइस रेन्ज एटा सर्टेन प्राइस तोक तर कलेज मान रखे पाइदन काठमंडू यूनिवर्सिटी ट्रिव त्रिवेणी यूनिवर्सिटी और बीबी कैचस में चाहे रेट हल्का फरक है मैं में देखाइने लगभग तब को उन्नीस लाख देखि बाइस लाख रुपया को खर्च हो बीडीएस पढ़ना है अब मैं कई मेरे आपको मैं अगर भनी हाल आपने पर्सनल एक्सपीरियंस भू वा अब यहाँ के होता भादा खेल कतिपय पेरेंट्स है आपको छोरा छोरा पढ़ा लाइन मरीदारी कर जगह जमीन बेच रहा मेरे छोरा अथवा मेरे छोरी चाहे डेन्टिस्ट बन डक्टर बन चाहे पैसा भेला पार्षण सत्तो करें है अब जस्ते बीस बाईस लाख रुपया भेला पार्भ तब को छोरा अथवा छोरी डेन्टिस्ट बन सकता भादा खेल गाड़ो होता क्योंकि मैं अगर भनी सकें बीडीएस पढ़ना कति वर्ष लग् साढ़े पांच देखि छ वर्ष लग् छ वर्ष में तब को खर्च कति होता भादा खेल खाना बस्ना खर्च होना खाना बस्ना तब को वर्ष में कति मान्यता अब एक लाख डेढ़ लाख तो खर्च हो तब को छ वर्ष में कति लगने वो तो मोटामोटी हिसाब कर तब को लगभग लगभग कति लगने वो तो आठ नौ लाख रुपया लगने वो है अति मात्रा सब भाग झोल कुछ बुझ्न बाकी डेन्टल में डेन्टल पढ़ा खेल तैयार याद कर भिडियो स्किप नगर होगा एकदम इंपोर्टेन्ट पोइ भू आजसम नेपाली में इस इसको बारे में कसैली छेन मैं भू तो हो भादा खेल कति डेन्टल कलेज होस्टल कंपलसरी बनाई अब होस्टल को चार्ज एकदम महंगो है अस पच्चीस अर्क तब को सामान हो डेन्टल को सामान हो डेन्टल मेटेरियल हो जो प्क्टिकल करने नकली दात होना चाहिए औजार हो इस्ट्रुमेंटर तो छुट्टे कि पैले पैले के होते भादा खेल कलेज सर्टेन पैसा ली सके मतलब एडमिशन कर सके कलेज ने ना सब कुछ प्रोवाइड करते हैं है तर अच्छा के भादा खेल कलेज जो कलेज को फी मैं अगि तब देखा नहीं है सर्टेन फी तोक दिए पीछे कलेज नया निम लिया क्या कस्तो भादा खेल पढ़ने बेला में सर्टेन ट्यूशन फी वाले लिंस पच्चीस होस्टल कंपनसन भाषा है भेहिकल फी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को पैसा वाले लिंक तर करने के होने अर्क पढ़ने बेला में भादा खेल जी प्क्टिकल को सामान विद्यार्थी आप कि पर्ने अब तब लगला प्क्टिकल को सामान कति नहीं होगा बीस पच्चीस हजार को तो हो जो लग्ला सस्तों पर होते हैं डेन्टल को सामान एकदम महंगो हो तब डेन्टल को ट्रिटमेंट कराने भाई था होगा सुनभगला है एटा दाँत भरना लाई भी तब को हजार पंद्रह सौ दुई हजार खर्च होना तीत धीरे महंगो होने सामान भी महंगे होता है तब को प्क्टिकल करना सामान कि तब को फर्स्ट इयर देखि फाइनल इयरसम कति सामान कि पर्ने होता तो भादा खेल झंडे झंडे तब को दुई लाख देखि चार लाख को बीच में पढ़ना जाँच अब कलेज अनुसार फरक फरक के के सामान कि लाँच है अभी कस्त खाल सामान कि लाँच कतिपय ठाव में तो के समय होता खेल कलेज को टीचर ने मसंग ना कि पर्च फलाना संगे कि निम तोक् क्या है आप कि मेरे फलाना आप मतलब बाहर हो सस्तों मगाऊ है सेकेंड हेन्ड कि भादा खेल पाइदन कतिपय ठाव में मसंग नई कि पर्च नत्र कलेज में क्लास में बस्ना पाइदन है अथवा चाहे पेलने विद्यार्थी दुख दिने काम पाइज सो यो तैयार सचेत हो एकदम बिटर ट्रुथ हो यो कस बोले छाइन मैं आज बोलते भिडियोला स्किप नगरिकन हेन होगा अभी अब प्क्टिकल को अब तब को अर्क मैं भन्न चाहूँ तो हो भादा खेल बीडीएस पढ़ुन जेलसम पढ़ने बेला में के होता भादा खेल सुरू को फर्स्ट इयर सेकेंड इयर में तो खास फरक पड़ेन पच्चीस तब को फाइनल इयर तरह पुगे पेसेंट आप खोजन पर्च 
सब कलेज में है हाई तई कलेज में चाहे पेसेंट विद्यार्थी आप खोजन पर्ने हो रेसेंट खोजो पेसेंट लिया पेसेंट अब कतिपय अवस्था में कस्त हो पेसेंट भैराखे होते खेल अब पेसेंट लियान भाई टीचर ने विद्यार्थी तनाव दिने क्या है क्यों लियान घूम गईस् कि खाली है पढ़ना मन छेन कि क्या होना तो मेन्टल टर्चर दी रखे हो है तस्त बेला में जस्ते अब कस्त होता खेल अब पढ़ने कि अब मं खोजने मं खोजना टेन्सन भैर हो कनीराखे भादा खेल इसमें दुई तीनवे कुछ एटा मेन्टली टेन्सन भैर होर्क तब को अब जस्ते घर तब को एक ठावा जिला में तब को छोरा छोरी अर्क जिला में पढ़ रखे है तब आप नहीं अब ल मेरे छोरा छोरी पढ़ रहा है अपना चाहे आपंत जानर चाह जान पाइएन है टाड़ा भाव से गाड़ो होने वो है तब फैमिली हेल्प करना सकून पाँन रहा ठाव में एज अ विद्यार्थी के होता भादा खेल अब कोई चिने को होते हैं कसले विश्वास करने है अब सब नमस्ते हजर म मसंग हिड़नो मसंग ये ये वाले भादा खेल विद्यार्थी एकदम गाड़ो भैर हो भो तब को बाहर को गाड़ो रिता के होता नहीं कलेज भि के होता खेल पेसेंट कलिया है तिमी पढ़ने मन ही छाइन तिमी पेसेंट लियान भी कसरी कर विद्यार्थी टेन्सन देखे पाइं तेजे कतिपय विद्यार्थी डिप्रेसन में जाने पर है अब कोई कोई चाह के गलत स्टेप सोचे होना तटना सुनभगे एकदम नराम प्रथा चलि हमें कई कुरा है अब कई कलेज सिस्टम चलि सकेसम चाहे कलेज पैसा ली सके है विद्यार्थी आप पेसेंटर प्रोभाइड कर पर्ने हो तर ते पाइन तेजे विद्यार्थी पढ़ाई में टेन्सन हो प्लस तब को मेन्टली टर्चर भैर हो अब यहाँ पैसा को कुरा मैं जोड़ना चाहूँ जस्ते इजापल को लगी तब कु पेसेंट खोजन भो है आपको काम को लगी है पेसेंट आना मान राखे होना कोई ड्यूटी में होता होता खेल पेसेंट लीन जान पर्ने पुर्व जान पर्ने इसो होता खेल तब को खर्च होने फोन में खर्च होने के सो अब तब पैसा टन्न छाने तो खास फरक पड़ेन तर यह भिडियो चाहे सब टारगेट कर बनाइ हो अब पैसा तब मैं अगर भाई थे नहीं ठैक्क अब बीस बाईस लाख रुपया भेला पारे तो डॉक्टर बनने रहे मेरा छोरा छोरी सोच्छा गाड़ो होज पैसा चाहिए हई तब को लगभग लगभग तीस बत्तीस लाख रुपया रेडी पार् पर्ने होनी मत तब को छोरा छोरी चाहे डॉक्टर बन सकने हई नत्र सजिलो अब बीस लाख रुपया भेला पारे अब तो पुग्यो भाई हो तब को लैपटप कि मोबाइल रिचार्ज भेहकल यो तो खाने पीने प्क्टिकल का सामान आप टे हो तद कर अब कुरा कर डेन्टिस्ट्री को स्कोप कस्त भादा खेल स्कोप को हिसाब से अब धेरे राम कुरा हो अब धेरेजना दाँत को प्रब्लम भैर होना स्पेशली हम जस्तु देश में डेन्टल को बारे में मैं ठाई होते दाँत भी हमें चाह चाहिए कुरा हो दाँत हमें चाहे सुरक्षित राख् पर्व दाँत केयर कर बेले में उपचार कर धेरेजना ठा होते हैं धेरे ट्रिटमेंटर उपलब्ध छाइन मानेला ठा होते हैं इसको बारे में हमें अवेरनेस फैला पर्ने ठाव ठाव में हमें सर्विस पर्ने हो सो यह एकदम अत्यंत आवश्यक एटा चाह विधा हो हई डेन्टल तर स्कोप भन्ना अब यह हिसाब से हेखे एकदम चार्मिंग है राम कुरा हो खानपान को कारण मानेह को दाँत को हेल्थ है ओरल हेल्थ बिग्री रखे होता स्मोकिंग ड्रिंकिंग है अब गुलियो खाने कुरा है अलग तो बर्थडे वन मंथ वर्षरी टू मंथ वर्षरी के भाई अरे नई मिठाई खाने है धरें नई खानपान होने गे पैले यो होते अंत बिग्रिने चांस एकदम भग है मैं बुद्धि बंगरा को बारे में पैले भिडियो बनाक थी है यह सब तब को चेंज भैर डेन्टिस्ट्री पढ़ु एकदम राम हो पढ़ना चाहे एकदम आवश्यक रही तब इमेंट कसरी भाई कुरा आप कसरी अगड़ी बढ़ाने है आपको नलेज कसरी सो एटा सोसाइटी में चाहे यूटिलाइज करने है कसरी तब हेल्प करने आपको नलेज है तो तब में डिपेन्ड कर अब कुरा आ 
पैसा अथवा चाहिँ जागिरको जागिरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लोकसेवा खासै खोलेको पाइदैन हैन प्राइड हलमा चाहिँ तपाईको डेन्टलको कोटै हुँदैन हैन जिल्ला अस्पतालमा मुस्किलले एउटा दुईटा कोटा हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अरु ठाउँमा चाहिँ खासै हुँदैन अञ्चल अस्पतालमा मतलब फायर सेन्टरमा हुन्छ सब लो स्टेजमा भन्दाखेरि चाहिँ जिल्ला अस्पतालसम्म हुन्छ पीएचसीहरूमा स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ डेन्टलको कोटै हुँदैन हैन सो डेन्टलको सरकारी कोटाको भन्नु हुन्छ भने चाहिँ अवस्था त्यति राम्रो छैन हैन अनि सरकारी चाहिँ कोटामा जाँदाखेरि होइन मतलब लोकसेवामा तपाईँले नाम निकाल्नु भयो र तपाईँ चाहिँ एउटा सरकारी डेन्टिस्ट भएर काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको स्यालेरी कति हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अहिलेको सिनमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ आठौँ तहको स्यालेरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यति हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ जुन बेला तपाईँले चाहिँ जागिर गर्नुहुन्छ त्यो बेलाको अधिकृतको आठौँ तहमा जति स्यालेरी हुन्छ नि होइन त्यो स्यालेरी चाहिँ तपाईँले पाउनु हुनेछ नि त अब बाहिर प्राइभेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठाउँ अनुसार चाहिँ स्यालेरीहरू छन् होइन अब तपाईँ काठमाडौँमा अथवा चाहिँ भ्याली बाहिर अथवा चाहिँ भ्याली बाहिर पनि कुन जिल्लाको कुन ठाउँमा गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँको अवस्था अनुसार चाहिँ तपाईँको स्यालेरीहरू हुन्छ अब मिनिमम स्यालेरी चाहिँ कति कमाएको पाइन्छ काठमाडौँमा भन्दाखेरि मिनिमम तपाईँको चाहिँ दस हजारदेखि सुरु भएर तपाईँको चाहिँ बिस तिस हजारसम्म चाहिँ कमाएको पाइन्छ प्राइभेटमा काम गर्दाखेरि होइन त्योभन्दा खासै बढी स्यालेरी पाएको चाहिँ छैन बिडिएसले चाहिँ है त होला कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिकति बढी होला तर युजरले चाहिँ यतिको रेन्जमा मात्रै हुन्छ भ्याली बाहिर चाहिँ अलिक बढी हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ चालिस हजार साठी हजारसम्म हुनसक्छ र मैले अघि भनिसकेँ यो कन्डिसन र ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ यसलाई चाहिँ एउटा र रिफ्रेन्सको रूपमा एउटा चाहिँ अँ यतिको हुने रहेछ भनेर चाहिँ रफ आइडियाको लागि मात्रै लिनुहोला होइन यति नै हुन्छ भनेर चाहिँ छैन तर स्यालेरी चाहिँ अलिक कम नै छ यो सैड कुरा हो तर साँचो कुरा यही नहीं हो है अभी अब आपू ने क्लिनिक खोल पाइं कि पाइदन त भादा चाहे आपू ने क्लिनिक खोल पाइं तब नाम में क्लिनिक खोले क्लिनिक चला सकूँ जस्ते मो नाम में क्लिनिक खोले चलाइ रखे तब बीडीएस पास कर सकें नेपाल मेडिकल कर्स में रजिस्टर कर सके आपको नाम है तब विभिन्न प्रक्रिया पूरा कर क्लिनिक खोल सकूँ आपने हिसाब से क्लिनिक चला सकूँ अभी तेगरी मैं एटा कुछ याद आयो अस्त एकजना नेता के थे भादा खेल ने डॉक्टर र नर्स ये राम पैदा करते कि विदेश डिमाण्ड आई रहेी विदेश गई रहें विदेश डिमाण्ड आयोजर को क्लिप मैं सुने को थे मैं भन्न चाहन यहाँ वहाँ को नाम तब सुनभक अथवा तो भिडियो हेन भाग तर यह कुरा में कति को सत्यता भाई जीरो पर्सेंट टोटली ये फल्स हो यो मेरे भ्यू में मैं भू कई तब को सैक्टर में पढ़ी सके स्पेशली हेल्थ सैक्टर में है जस्ते तब को एमबीबीएस अथवा बीडीएस अथवा नर्स पढ़ाई तब को पढ़ाई विदेश में सीधे तब काम कर पाँन है जो नेता भाषा एकदम इफिशिंट हो एकदम राम पढ़ाई भर तस्त होते पढ़ाई उन्नी ग नेपाल को पढ़ाई ने पुग्ने भे तैने हमला सीधे काम करना दिखे तर तस्त छाने काम ही नगर्ने हो तो काम ही नपाइने हो तो भादा खेल काम करना पाइज नर्मली तैंक हमें चाहे हम स्टेज जो होता विदेश पढ़े जो जागिर खाइज है विदेश में ज्यादा खेल हम एक स्टेप तल को तब को स्टेप में चाह स्टेज में काम कर इसलिए खेल जैसे यहाँ डॉक्टर छह गए एसिस्टेन्ट को रूप में काम कर पड़ने हो सुरू में तर तब को लाइसेंस तैंक लाइसेंस एक्जाम होके भैलेंट एक्जाम हो तिहर पास कर सके तैंक तब डॉक्टर अथवा चाहे नर्स अथवा भन डेन्टिस्ट भर चाहे काम कर सकूँ राम हो रहा तीन आवश्यक थी तो भादा खेल जो नेता अलग हावा तमाम गह गई रखा होने पढ़े पे तो विदेश में स्कोप स्कोप दैट इज टोटली रंग है स्कोप न भर नेपाल जागिर खाना गाड़ो भर नेपाल आपको पर्सनल चाहिए लाइफ स्टाइल राो बिता नपाए पी चाहो 
फ्यूचर को लगी विदेश गई विदेश कसैल ये राम कि विदेश में डिमाण भाई मैं गए कसैल गईन सबजा के आपको फ्यूचर को टेन्सन छी राम भैन तैंने पढ़े हो कि कसरी हो एक्जाम दिए पास कर विदेश में गए स्ट्रगल कर साथी भाई रहेगा है सो यो जो नेता है यो कुछ पछाड़ी चाहे नलाग्न होगा दैट इज टोटली रंग में पढ़े विदेश में तब कर सकूँ तर तेस को लगी तेरे मेहनत करूर्ने धीरे पढ़् पर्ने मैं अब यह धीरे रिपीट कराए जस्त हो यहाँ पढ़ विदेश में गए आराम से काम पाइज यहाँ तो बवाल हो हम तैं विदेश में गए तो हम हो सजी लिंक दैट इज टोटली रंग तस्त हो विदेश में धीरे गाड़ो तैंको एक्जाम दिए पास करे साथी जिस पास कर सकता छेन कति वर्ष देखिए है अभी मैं अगि भो जो लेवल में हूँ पर्ने तो भाग लो लेवल में काम कर अज कति पैला तो कस्त भादा खेल फील्ड चेंज कर पड़े क्या अब भन्न तो माह चाहन है अब धेरेजान चित्त दुखला धेरेजना धेरेजना नराम लगला है अब यहाँ डेन्टिस्टी फील्ड बार तैंर अरुण फील्ड में गई क्या तर इस मतलब कि डेन्टिस्ट्री नहीं नपर्ने तो भादा खेल पढ़ने होने में धीरे राम करने डॉक्टर होना अब तब को आपको पर्पोज के तब को जिंदगी को उद्देश्य के तब एकदम मन बड़े डेन्टिस्ट बन मन चाहिए पढ़े राम है स्कोप भी राम है अब सबजा चाहिए अब विदेश जन में बस्ने पर जैसे मैं बस रखे है सो तैयार पढ़ना मन चाहिए पढ़ूल सो डेन्टिस्ट को बारे में तैयार धेरे कुछ था पाई सकू जो लग् मैं स्टिल तब सो मन के डाउटर छोड़ कमेंट कर अथवा चाहे लास्ट में मैं के सजेसन दिन चाहूँ भादा खेल तब अथवा तब को फैमिली में कोई डेन्टिस्ट बन खोजी रख्त अथवा कह पढ़ खोजी रख्छ तैंर चाहे पढ़ू भाग पैले एडमिशन करूँ पैले तैंर भैया स्टूडेंट फर्स्ट इयर सेकेंड इयर थर्ड इयर फाइनल इयर है इंटर्नसम को कंती में एकजना लाई भेट्हला स्टूडेंट लस पच्चीस वहाँ को सलाह लिखा वहाँ के भूना मत डिसाइड कर इंट्रेस्ट पढ़ने कि नपर्ने नए चाहे मैं भले अलग तनाव चाहिए कति पैला कस्त लग्ला भादा खेल एमबीबीएस भाग बीडीएस तो सजी हो जब दाँत पढ़ने तो होनी दैट इज रंग एमबीबीएस पढ़ाखे गाड़ो बीडीएस पढ़ना सजी छाइन विदेश पढ़ा खेल एमबीबीएस जस्ते पढ़् पर्व शरीर को सब अंग को बारे में पढ़् पर्ने तर स्पेशल फोकस डेन्टिस्टी में होता र एक्स्ट्रा बर्डन को पेसेंट खोज् पर्व र काम कर एक्स्ट्रा प्क्टिकल धेरे हो सो इसको रेडी होगी तर गाँव विदेश पढ़ना सजी छेन भाई बुझी सकू अब भिडियोला धीरे लमो न बनाऊ ये समय मेरे भिडियो हेदन भाग में तब धन्यवाद दिन चाहूँ सो यदि तब भिडियो मन पे ये भिडियोला लाइक कर दिन कमेंट कर दिन रही में सेयर कर दिन अभी मेरे चैनल अल्लेम सब्सक्राइब करूक मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेलाइकन थी रल नोटिफिकेसन अन करना नबिर्सा भाई आज को इस भिडियो में बिताओं चाहूँ